আসসালামু আলাইকুম স্যার
Hello, Assalamu Alaikum. Assalamu Alaikum, sir. Alaikum, Assalam. Today, attendance to form like this. Have you ever taken? Matlab, what is it? Sir, maybe today day, so shall I pass away? Yes, maximum. Me, why to why? Connectivity reason is joined with the match, na. So, jai ho. Today, the subject that you are going to cover, na. It is into Maratu 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 important like a subject. If on Jokun Shuru Kurbo, Tarpotik Monojo to the Ektu Kani Ediko di Divert Hoyna Monekur Benz a lifetime at a Borosinish Miss Kurban. Shopaki Suntas and Amarkota. G, sir, G, sir, Suntas is our. Hm. The only Kotuna Kunokotana Shulu, Eko the Gulashun. After a key college, he invest for a money about time invest for a class. I didn't put the same. Eta Ami Monikuri Purupuri Berto is a bit of the Aspir chapter that you miss for him. Basket chapter that Puno Ekta part miss for him. So as a class for a journal, Ekdom Purupuri ready way. Ekdom Kata column shop kitchen shamne reke. মানে আপনারা কি পূর্ণ মনোযোগের সাথে আজকে বসে যান আজকে ক্লাসের কনটেন্ট অনুযায়ী আমার প্ল্যান আছে যে 7টা 10 থেকে 8টা পর্যন্ত একটা সেশন তারপরে 8টা 15 থেকে 9টা পর্যন্ত একটা সেশন আর 9টা 15 থেকে 10টা পর্যন্ত একটা সেশন ঠিক আছে এরকম তিনটা সেশনে আমি ভাগ করেছি So, we think the session I mean, after the manual is the chapter 13. I say, wait a case for the case is put on to egg was I compete for the people are both of us. I mean, policy lamps a next class. I mean, we go to class is not to go for any of the book for a book. It's a man who says, ask it to a keeper. Continuous thing, Hunter at a Shuju Pog is it? Each after Ta Egg Bari Buddha Dilla Mamuna Hai, Abna de Rutano Busta Shubita. Down eight to the Buja class of Hakuri. It can only key a sense a bottle classic key for a solution of Blizzard. Taji Matha Mutte Race Hakte Hakte Ami Pura Chapter Ta Ekdom Halo for a Pani de Bulie Abna de Kaye Dibo. So be prepared for that. Aramadir Aske chapter in Nam Hoche Economic Environment of Business. Jodio chapter in Nam the Economic Environment of Business into Pura Economics, Bultaza Bujaita Shop is the actor chapter in Mudinia. আমাদের BBA তে দুইটা কোর্স ছিল এই ইকোনমিক্স এর উপরে 100 তারপরে আমাদের ডিপার্টমেন্ট ছিল বিজনেস স্টাডিজ সরি ওই অ্যাকাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস কিন্তু যারা ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টে পড়তো তাদেরকে তো পুরো চার পাঁচ বছর এই জিনিসগুলাই পড়তে হয় এখন এই ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টের চার পাঁচ বছর আর আমাদের বিবি এর দুই বছরের বিদ্যা মানে দুই বছরে দুইটা কোর্স ছিল আলাদা 100 120 নম্বরের এই সব বিদ্যা আমি এখন চেষ্টা করব এই তিন তিন বছরের মধ্যে কি তিন ঘন্টার মধ্যে ঝাঁপতে এন্ড ইউ আর সামটাইমস লাকিয়ার দ্যান আস যে আমাদের সময়ে এই ইয়াতে আমাদের যে সিএ কোর্স ছিল পার্ট 1 পার্ট 2 পার্ট 3 এ কোন ওটার মধ্যে ইকোনমিক্স এর কোনো নাম গন্ধ ছিল না তো আমি আবার এই ক্ষেত্রে একটু লাকি যে বিবিএ লেভেলে ইকোনমিক্স সম্পর্কে কিছু জ্ঞান লাভ করে এসেছিলাম যে কারণে এই 
চ্যাপ্টারে যে শব্দগুলো ইউজ করা হলো অথবা যে ব্যাপারগুলো আছে এগুলো আমার কাছে খুব একটা আনফ্যামিলিয়ার না আর এখন তো আমি মোটামুটি অনেকটা ম্যাচুরিটির দিকে আসছি নতুন কিছু বুঝতেও আমার খুব একটা সমস্যা হয় না আপনাদেরও হবে না আশা করি তো ইকোনমিক্স বুঝতে হলে আমাদের যে যে ওয়ার্ডগুলি সম্পর্কে একটু জানা দরকার अन्दिन जे रखम मनोजेशन मध्य दीबें मेनुअल चले रान चैप्टर मध्य जगह मैंने जेनारेलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोल
বিজনেস সাইকেল সম্পর্কে এই চ্যাপ্টার 4 এই আলোচনা করা আছে কিন্তু যেহেতু এটা আমরা আবার ওই চ্যাপ্টার 13 এ গিয়ে আবার আলোচনা করব কাজেই এই সম্পর্কে এখন কিছু বলছি না তিন নম্বরে হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেটস এটা একটা ইকোনমিক ফ্যাক্টর আর চার নম্বরে হচ্ছে ইনফ্লেশন পাঁচ নম্বরে হচ্ছে আর ছয় নম্বরে হচ্ছে এক্সচেঞ্জ রেটস এখন একটু হাত তুলেন তো এক মিনিট সময় কে কে ইনফ্লেশন সম্পর্কে কিছুই জানেন না সারোয়ার হোসেন আপনি কখনো ইনফ্লেশন শব্দটা শুনছেন মিস্টার সারোয়ার হোসেন হ্যাঁ শুনছেন জি না স্যার কখনো শুনেনই নেই ইনফ্লেশন শব্দটা জি না স্যার আচ্ছা এইচএসসি এইচএসসি রেজাল্টে এবার রেজাল্ট ইনফ্লেশন হইছে এই কথাটার মানে কি হইতে পারে বলুন তো এইবার রেজাল্ট ইনফ্লেশন হইছে मुद्रास्थितिशन कारे रेखे कारे भर्ती कर मुद्रासंगे समाप्त करते बंद कर নেটে যাব কারণ কিছু কিছু জিনিস আপনাদেরকে স্লাইডের মাধ্যমে বুঝায় সারা যাবে না তো আমরা এই চ্যাপ্টারে যাওয়ার আগে আগে এই চ্যাপ্টার সংক্রান্ত কিছু স্ল্যাগ আছে স্ল্যাগ তো না এটা কি বলে জারগন জারগন আছে এই জারগন গুলো সম্পর্কে আপনার একটু পরিচিত হইনি পরিচিত না আমি শুধু জারগন গুলো বলে যাব যখন ওই ইয়াতে আসবে মানে যখন ওই জায়গাতে আসবে डिप्रेशन रिकारी बुम 
আবার কি একটু প্রথম থেকে বলা যাবে প্রথমে বলছি বিজনেস সাইকেল এই বিজনেস সাইকেলের সাথে रिलेटेड চারটি শব্দ আছে একটা হচ্ছে রিসেশন আর ই সি ই ডাবল এস আই ও এন রিসেশন দুই নম্বরে হচ্ছে ডিপ্রেশন তিন নম্বরে হচ্ছে রিকভারি চার নম্বরে হচ্ছে বুম বুম प्रोडक्ट जी एन पी gross domestic product gdp gross domestic product gdp gross national income gni gny income ashole y diye rakhe y diye income sir last ta abar bolben gross national income the short form of gny gny tar pore ache inflation inflation monetary policy fiscal policy fiscal policy listen ji sir complete acha tar pore lekhen डिमांड सप्लाई प्राइस डिमांड सप्लाई प्राइस जी सर लगा चुके तार पड़े होते इक्विलिब्रियम इक्यूआईएलआई बीआरआईयूएम इक्विलिब्रियम जी सर सर तार पड़े होते इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी वाईड Y E D अर्थात् अच्छे C E D सारे गुलर फुल मीनिंग की C E D होते हैं प्राइस इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड Y E D होते हैं इनकम इल इनकम इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड और C E D होते हैं क्रॉस इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड घाटते 
ইন্টারনেট ঘাটার পরে আমরা এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে আরেক দিন বসবো ঠিক আছে মানে এই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে এমন একটা মানে আজকে এমন কিছু জ্ঞান দেওয়া হবে যেটা এক দিনের জ্ঞান দিয়ে আসলে আপনাদের কিছুই হবে না এগুলা নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করলে একটু আগ্রহ প্রকাশ করলে আর জানার ইচ্ছা করলে আর এগুলা নিয়ে একটু প্র্যাকটিস করলে এই যে আপনার কিছু জ্ঞান হবে এই জ্ঞান বেঁচে আপনি চাকরি করতে পারবেন বা ব্যবসাও করতে পারবেন মানে খুব অর্থকরি জ্ঞান এটা ইকোনমিক্স বুঝে নিত এই জ্ঞান না থাকলে চাকরি বা ব্যবসা করা আসলে মানে এইটা নিয়ে একটু সিরিয়াসলি খাটতে হবে আচ্ছা এইবার একটা কৌতুক বলি অবস্থা খুবই খারাপ এখনো শুরু করতে একটু খারাপ লাগতেছে এরকম ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার এই কয়জন মানে বেশিরভাগই বঞ্চিত হবে আচ্ছা একটা জোক বলি জোকসটা হচ্ছে যে এক দম্পতি তাদের দাম্পত্য জীবনের বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটা পার্টির আয়োজন করছে তো পার্টিতে তাদের একজন গুণগ্রাহী স্টেজে এসে বলতেছে যে ভাই এখনকার সংসার তো আসলে অনেক সংসার দেখা যায় যে বিশ বছর টিকেও না কিন্তু আপনাদের সংসার দেখি বিশ বছর টিকছে তো ভালোই এবং এও শুনছি যে আশ্চর্যজনক ব্যাপার আপনাদের মধ্যে কখনো কোনো ঝগড়া লাগে নাই কোনো কিছু নিয়ে ঝগড়া হয় নাই এই সুখী দাম্পত্য জীবনের রহস্য কি এখন দুই একজন হাত দিলেন তো দেখি এই এই কৌতুকটা আগে কোথায় শুনছেন বা শুনছেন কিনা ঠিক আছে আমি তাহলে শেষ করি তো স্বামী বলতেছে যে আমাদের মধ্যে কখনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ই হয় না মানে ডিবেট হয় না সংসারের সমস্ত সিদ্ধান্ত আমরা দুই ভাগে ভাগ করে ফেলি কিরকম বলে যে বড় বড় যেসব সিদ্ধান্ত আছে সেই সিদ্ধান্ত গুলা হচ্ছে আমি নেই আর ছোটখাটো যেসব সিদ্ধান্ত আছে সেই সিদ্ধান্ত গুলা হচ্ছে আমার ওয়াইফ নেই তো আমরা কেউ কারোর সিদ্ধান্তে বাধা হয়ে দাঁড়াই না বা একজন আরেকজনের সিদ্ধান্তকে বাগড়া দিই না তারপরে বলে কিরকম সিদ্ধান্ত মানে ছোটখাটো সিদ্ধান্ত কি আর বড় বড় সিদ্ধান্ত কি স্বামী বলতেছে ছোটখাটো সিদ্ধান্তের মধ্যে আছে এই যেমন আমাদের সংসারের প্রতি মাসে কত খরচ করতে পারে তারপরে বাচ্চাদেরকে কোন কোন কে কোন স্কুলে দিতে পারি কি বলে ফ্ল্যাট কিনবো নাকি বাড়ি বানাবো তারপরে গাড়ি কোনটা কিনবো তারপরে ব্যাংকে যদি টাকা রাখি কোন ব্যাংকে কি কোন ব্যাংকে কোন প্যাকেজে টাকা রাখবো তারপরে মানে সংসার কিভাবে চালাবো বা কোন খরচটা কোন জায়গায় করব এইসব ছোটখাটো ব্যাপারে যত সিদ্ধান্ত সব হচ্ছে আমার ওয়াইফ নেয় তারপরে বলে যে এইগুলো ছোটখাটো সিদ্ধান্ত তার বড় বড় সিদ্ধান্ত কি যেগুলো আপনি নেন মানে বড় বড় সিদ্ধান্তের মধ্যে আছে যে নেক্সট টাইম আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কে হওয়া উচিত তারপরে রাশিয়া ইউক্রেনের উপরে আক্রমণ করছে এটা ওরা যুদ্ধে যুদ্ধে জিততে পারবে কিনা তারপরে এইবারে ওয়ার্ল্ড কাপ কে কে কোন কোন টিম কোয়ালিফাই করবে এইবার বিশ্বকাপ ক্রিকেটে কে জিতবে এইরকম বড় বড় যেসব সিদ্ধান্ত আছে এই সিদ্ধান্ত গুলা আমি নেই এগুলাতে আমার ওয়াইফ কোনো পাকড়া দেয় না তো যে কারণে আমাদের মানে আমরা কেউ কারো সিদ্ধান্তে বাঁকড়া দেই না সবাই যার যার সিদ্ধান্ত নিজেই নেই এই কারণে আমাদের সংসার এখন কি কি আছে আমাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া ঝটি হয় নাই আচ্ছা এই কৌতুকটা কেন বললাম বললাম এই কারণে যে ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট আবার দুই ভাগে ভাগ এর মধ্যে একটা হচ্ছে ম্যাক্রো ইকোনমি আর একটা হচ্ছে মাইক্রো ইকোনমি 
इंडिविजुअल मैक्रोकोनमिक्स मानवारे इंडिविजुअल मैक्रोकोनमिकल गवर्नमेंट जो पलिसी एवं ल द्वारा एनवायरनमेंट परिवर्तन करते चाय माइक्रोकोनमिक माइक्रोकोनमिक बोझा <laughs> चालू करब ओ शिफ्ट समय मनोजा बेसि दिल 
তাহলে আপনাদের এই প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডটা আমি বুঝাইতে পারবো তারপরে তিন নম্বরে হচ্ছে টাইপস অফ মার্কেট স্ট্রাকচার মার্কেট আছে বেশ কয়েক ধরনের কম্পিটিটিভ মার্কেট আছে মনোপলি আছে ডিউপলি আছে অলিজোপলি আছে এরকম বিভিন্ন ধরনের মার্কেট আছে এই মার্কেটের বিহেভিয়ার গুলা কি কি সেটা আমি এই সময় বুঝাবো আর সবার শেষে আছে ইকোনমিস অফ স্কেল যে স্কেলে আসলে সবাই খেয়ে পড়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে কোন ধরনের ইকোনমিক এনভারনমেন্ট থাকলে সেই ব্যাপারে আমি একটু কথাবার্তা বলবো এখন হচ্ছে যে বিজনেস এর স্টুডেন্ট হিসাবে বা অ্যাকাউন্ট কি প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট छाड़े इकोनॉमिक्सियलिजमिजमेस বিভিন্ন ধরনের বাজার আছে কম্পিটিটিভ মার্কেট ডিওপলি অলিজোপলি মনোপলি এই প্রত্যেক প্রকার মার্কেট কি করলে ফেলিওর হয়ে যাবে মানে মার্কেট মেকানিজম গুলো কাজ করবে না আর এই ফেলিওর হইলে আপনি যে বিজনেস শুরু করবেন বা যে বিজনেসে কাজ করবেন যে বিজনেস শুরু করতে পারে এটা কি রকম হবে আর হচ্ছে আইডেন্টিফাই কি ম্যাক্রো ইকোনমিক ফ্যাক্টর ম্যাক্রো ইকোনমিক ফ্যাক্টর কোয়া কি বলছি ন্যাশনাল এন্ড গ্লোবাল ইস্যুস পলিসিস विश्लेषण करें मानुष इनकामल গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট হচ্ছে জিএনপি জিএনপি হচ্ছে কোন একটা দেশের ভিতরে বসবাসকারী বসবাস করা মানুষ এবং ওই দেশের পাসপোর্ট নিয়ে বাইরে কোন দেশে কাজ করা মানুষ তারা সবাই মিলে যেই পরিমাণ যত টাকা পণ্য উৎপাদন করে সেটা হচ্ছে গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট বা জিএনপি थामे मानचित्रे मानचित्रे मान 
মানচিত্রটাকে একটা বৃত্তের মধ্যে ফেলেন আমি এই চিত্রটার মাধ্যমে বুঝাচ্ছি যে বাংলাদেশের মানচিত্র মানে হচ্ছে বাংলাদেশের মানচিত্রের ভিতরে আর এই যে গোল পার চারপাশে যে দাগটা দিলেন এই দাগটা হচ্ছে পুরো পৃথিবী এখন আমি যে বুঝাবো দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে জিএমওয়াই মানে গ্রস ন্যাশনাল ইনকাম আর গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট হচ্ছে এই পুরো সার্কেলের ভিতরে বাংলাদেশের অধিবাসীরা যে পরিমাণ যত টাকা বা ডলারে চাই বলেন যত টাকার জিনিসপত্র প্রডিউস করতেছে প্রডিউস কেমনে করে ফ্যাক্টরি কে করে নিজের হাতে করে ইভেন এই যে আপনার ইয়া ঘরের বউরা যে রান্না বান্না করে এটাও কিন্তু একটা প্রোডাক্ট তাই না এটা কিভাবে প্রোডাক্ট হলো যে তারা যদি রান্না বান্না না করতো তাইলে ঘরের পুরুষটাকে বাইরে থেকে খাবার কিনে আয় না পরিবারের সবাইকে ফিট করতে হতো তাই না ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে এটা একটা সার্ভিস রেন্ডার করতেছে এইভাবে যত প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস একটা দেশের মানুষ একটা দেশের যতগুলা মানুষ দেশের ভিতরে কাজ করবে এনআইডি নিয়ে এবং দেশের বাইরে কাজ করবে হচ্ছে পাসপোর্ট নিয়ে মানে একটা দেশের যত মানুষ এনআইডি এবং পাসপোর্ট নিয়ে সারা বিশ্বে যে পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করবে ওই জিনিসটার নাম হচ্ছে জিএনপি গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট কারণ হচ্ছে আই দিয়ে আরো একটা জিনিস বুঝায় সেটা হচ্ছে जिसमें এটা না বুঝলে আপনাদের জিডিপি বোঝানো খুব কঠিন হয়ে যাবে আপনাদের তো দেখি স্যার এটা কি বোঝাচ্ছে যে আমাদের দেশের ভেতরের অভ্যন্তরীণ যত মানুষের যা ইনকাম আছে সেটা না এটা বোঝাচ্ছে না আপনি যদি কানাডা গিয়ে ইনকাম করেন ওইটাও আপনার দেশেরই ইনকাম যদি আমার দেশের ইনকামই হচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু আমি তো বাংলাদেশি হিসাবে কানাডায় বসে ইনকাম করতেছেন তো ওটা বাংলাদেশের ইনকাম তবে যদি আপনি কানাডিয়ান পাসপোর্ট পেয়ে যান সেটা আর তখন তো আর হচ্ছে না তখন তো আর হচ্ছে না তাহলে তো আর সবগুলো মিলাই হচ্ছে আমার জিএনপি আমি যেটা বললাম সেটা হচ্ছে যে জিএনওয়াই 
जा फार्णिचार बन सबुज रंग कर नील रंग कर इनकम सबा बुझे ग इनकम बुझे जिडीपी ते ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेडी तो सब आई कोटिन जीनिस जी सर भी कोटिन जीनिस आज हम इस रूप में देखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं देशेर मानुष देशेर भीतरे जेही जीनिस गुलाब प्रोड्यूस करे एवं फॉरेन नेशनल रा देशेर भीतरे ऐसे मतलब जहाँ जहाँ पास को नहीं है ऐसे � हाथ देखी क्या बुझे न ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सबाई बुझे 
আমি এত ভালো পড়াই আমাদেরকে যিনি গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বুঝাইতে গেছে ওনার তো মাথা খারাপ হয়ে গেছে আর এটা আপনি তো খুব সহজ করে বললেন না যে ফরেইনাররা আমাদের দেশে এসে বা আমাদের দেশের লোক সবাই মিলে যেটা তৈরি প্রোডিউস করতেছে সেটাই না জিডিপি এক্স্যাক্টলি মানে হচ্ছে ওই যে ভিতরের সবুজ অংশের ভিতরে বসে যে যা কিছু প্রোডিউস করতেছে সেটাই জিডিপি সেটাই জিডিপি রাইট বাহ আপনারা সবাই তাহলে বুঝে গেছেন এইবার একটা কঠিন জিনিস আসছে না কি কিছু বলবেন স্যার এটা বুঝছি এই জিডিপিটা বুঝলাম কিন্তু উপরেরটা নিয়ে একটু কনফিউশন আছে ওই যে গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট হ্যাঁ জিএনওয়াই আর হচ্ছে জিএনপি বি কারণ হচ্ছে জিএনওয়াইটা মানে জিএনপি বুঝছি যে এই নীল অংশ এবং সবুজের অংশ সবাই সব মিলাই হচ্ছে ওরা যে প্রোডিউস করে সেটা হচ্ছে জিএনপি श्रीलंकानी जिएनपी चाकी मान जी एन पी से सबुज अंशिपी जिडीपी चलना मन कर टोटाल 
दस लाख कोटी टन्न उत्पादित हईल ठीक है ये नमिनल जिडीपी दस लाख कोटी टाइम रियल जिडीपी हम दस लाख कोटी टेटेशन रेट दीशन रेट मैं प्रोडक्शन गत बचर बिक्री कर गत बचर बिक्री कर ले कम पाइम बिक्री कर लेकिन पाइसी क्यों कारण टाटार भू कमे ग मनोज दीचन तो अपनारा सर छोड़ू छोटा समय द्रुत कमे जाए नमिन जिडीपी खुब सुंदर लगे देखते रियल जिडीपी ग्रोथ कत जिडीपीटर रियल जीडीपी दूसरा बोल लाम ना एक तर नॉमिनल जीडीपी और एक तर रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी थे के इन्फ्लेशन रेट का बात दिले रियल जीडीपी पाबल जी सर क्लियर सर जी आप क्या सी आपने कि जीडीपी क्लियर सर जी सर ओके जीडीपी जीडीपी शॉप शेष हम यहाँ पर एक चप्पल ले जाएं तो अपने रखे हुए जो निकट ई दिले भालो ही तो जो सर आमी जीडीपी जी निश्चित बोल ची सर आमी बोल ची अरे जो बोल दें आमी बोल ची सर बोल ची सर जी सर बोल ची सर जी सर बोलते बस जी सर खुशी वेला जी सर बोलते बस आलम बिल्ल सर <laughs> जाइ हो एक उन दूसरे शंकर बात होते हैं ये जीडीपी बुझा अपने देर कोनो ही लाभ है � 
সেগুলো নিয়ে আমি একটু বলতেছি কিন্তু জিডিপি যেটা যদি বুঝা থাকেন তাইলে মনে করেন যে বিজনেসের এলাকায় আপনি একটু শিক্ষিত হয়ে গেলেন কোন বিজনেস ইন্টারভিউ দিতে গেলেও একটু কনফিডেন্স নিয়ে মানে কথা বলতে পারবেন এরকম কিছু জিনিস কিছু জিনিসের মধ্যে একটা হচ্ছে জিডিপি যেটা আপনারা জেনে গেলেন আচ্ছা এইবার আসি ন্যাশনাল ইকোনমি বলতে কি বুঝায় The amount of national output by farms or government agencies which produce goods and services in the national economy is measured as its gross domestic product or GDP. To, cre GDP to create GDP, four factors, factors of production Those are employed, each of which enjoys a return. এই ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন হচ্ছে ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল এন্ড এন্টারপ্রিনিয়রশিপ এই চারটা জিনিস মিলে হচ্ছে আপনার প্রোডাক্ট তৈরি করে ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল এন্টারপ্রিনিয়রশিপ এর মধ্যে প্রত্যেকটারই আবার রিটার্ন আছে যেমন ল্যান্ড এর রিটার্ন হচ্ছে রেন্ট ল্যান্ড এমপ্লয় করলে আপনি রেন্ট পাবেন লেবার এমপ্লয় করলে ওয়েজ পাবেন ক্যাপিটাল এমপ্লয় করলে ইন্টারেস্ট পাবেন আর এন্টারপ্রিনিয়রশিপ এমপ্লয় করলে পাবেন प्रॉफिट আর জিডিপি নিয়ে আমি অনেক কিছু বলে ফেলছি কাজে আমি আর বাড়তে যাচ্ছি না হ্যাঁ তারপরে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে চ্যাটবক্স এ দিয়ে দিন আমি চেষ্টা করব এটার উত্তর দিতে তো এখন আমি চলে যাই আচ্ছা এখানে যা আছে সেগুলো একটু পড়ে যাই দা লেভেল অফ ন্যাশনাল আউটপুট হাউসহোল্ড কনজাম্পশন এন্ড সেভিংস ইনভেস্টমেন্ট আচ্ছা ইকোনমি তে সেভিংস বলতে কি দুই ইনভেস্টমেন্ট বোঝায় গভর্নমেন্ট পলিসি ইন্টারেস্টেড ফরেন বায়ার্স এন্ড এফডিআই জিডিপি গ্রোথ এগুলা হচ্ছে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এর কন্ট্রোলিং ফ্যাক্টর আর এইখানে মানে ইফেক্টিভ রোল গুলো প্লে করে হচ্ছে গভর্নমেন্ট সবচেয়ে বেশি ইফেক্টিভ রোল প্লে করে হচ্ছে গভর্নমেন্ট তারপরে দুই নম্বরে আছে কনজুমাররা তাদের কনজাম্পশন বিহেভিয়ার দিয়ে ইকোনমিকের ইকোনমিক্স এর ভাব ধারাই চেঞ্জ করে ফেলে আর তিন নম্বরে হচ্ছে সেভারস এখন আপনি মানে আপনার ইনকাম অনুযায়ী সেভিংস কতটুকু এইটার উপরেও ইকোনমি অনেকাংশে ডিপেন্ড করে বিশেষ করে ব্যাংকিং ইকোনমি যেই দেশে সেভিংস এর হার বেশি সেই দেশে হচ্ছে ব্যাংকিং ইকোনমি ভালো চলে আর যেই দেশে সেভিংস এর হার কম এক্সপেন্ডিচারের হার বেশি সেই দেশে হচ্ছে এফএমসিজি মানে হচ্ছে কনজিউমার গুডস এর ব্যবসা ভালো চলে আর চার নাম্বার হচ্ছে ইনভেস্টমেন্টস ইন বিজনেস মানে হচ্ছে যে কোন ধরনের বিজনেসে মানুষজন ইনভেস্টমেন্ট বেশি করে এটা শেয়ার মার্কেটে গেলে বোঝা যায় তার মানে এখানে শেয়ার মার্কেট হচ্ছে ইফেক্টিভ রোল প্লে করে আচ্ছা আটটা বেজে গেছে আমি কি একটা ব্রেক নিব জি স্যার স্যার ঠিক আছে তাহলে দশ মিনিটের ব্রেক দশ মিনিট পরে আমরা আবার সবাই এই যে ট্রেড এন্ড বিজনেস সাইকেল যে জিনিসটা এই জিনিসটা বুঝবো স্যার কোন মিনিট নেই একটু নামাজ নামাজ ছিল তো ও নামাজ পড়বেন না ঠিক আছে 15 মিনিট ব্রেক নেন তারপর একটা কঠিন জিনিস বুঝাবো এই যে ছবি দেখতে পাচ্ছেন জি স্যার পাচ্ছি স্যার স্যার আচ্ছা যেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এরা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের মোস্ট পাওয়ারফুল ইকোনমি আমি যেই দেশের ইকোনমি হচ্ছে সবচেয়ে শক্ত সবচেয়ে সবচেয়ে মানে ওই দেশের ভিতরে হচ্ছে টোটাল এই পরিমাণ কোন সামগ্রী প্রস্তুত করা হয়েছে 
যা প্রস্তুত করা হয়েছে তা বিক্রি করলে এই পরিমাণ টাকা ইউনাইটেড স্টেটস পাবে আর খুব দ্রুত এই যে 15 সালের দিকে দেখতেছি যে তার দিকে আগে আসছে আরেকটা দেশ চায়না হ্যাঁ চায়না চায়না আমি এই যে কোন ভিডিওতে শুরু করি প্রথম দেখলে যে এত নিচে ছিল সেটা থেকে খুব দ্রুত দ্রুত মনে করেন জুন 2006 এর দিকে চায়নার উত্থান শুরু হয়েছে আর এই যে এখন খুব দ্রুত গতিতে আগায় যাচ্ছে এবং খুব শীঘ্রই ইউএসএ কে ধরে ফেলবে আমি এই স্ট্যাটিস্টিক্সটা সম্পর্কে একটু জানাই রাখি এই যে ডলারে যে অ্যামাউন্ট গুলো দেখতেছেন এটা হচ্ছে টোটাল জিডিপি আর এই যে পার্সেন্ট যেটা দেখা যাচ্ছে পার্সেন্টটা হচ্ছে এই যে ইউনাইটেড স্টেটস এর পাশে লেখা আছে 24.7% এটা হচ্ছে টোটাল ওয়ার্ল্ডের যে জিডিপি তার সিকি মানে হচ্ছে চার ভাগের এক ভাগ জিডিপি ইউনাইটেড স্টেটস একাই উৎপাদন করে আর বাকি দেশগুলোর পার্সেন্টেজ ওইখানে দেওয়া আছে আর এই যে একদম নিচে দেখেন একটা গ্রাফ হ্যাঁ এই গ্রাফটা হচ্ছে যে বছর ওয়াইজ যেমন নিচে গেলে দেখতে পাবেন আপনি প্রায় বছর গুলো দেখা যাচ্ছে না কিন্তু এই যে ইউনাইটেড স্টেটস হচ্ছে নীলটা আর এই যে চায়নার উত্থান কিন্তু এখন দেখতেছেন এই যে উঠতেছে উপরে মানে এই যে 2026 সালে চায়না প্রায় ইউনাইটেড স্টেটস এর ধারে কাছে যাবে তো ধরে নিচ্ছি যে 2030 সালের দিকে ইউনাইটেড স্টেটস কে ছাড়াই যাবে এই আর কি सबको इनकम <laughs> আর ক্যাপিটাল ইনকাম হচ্ছে একটা দেশের টোটাল যে ইনকাম একটা দেশের টোটাল ইনকাম মাথা পিছু আয় গ্রস ন্যাশনাল ইনকাম স্যার এটাকে কি মাথা পিছু আয় বলতে বোঝাচ্ছে यस মাথা পিছু আয় মাথা পিছু আয় মানে হচ্ছে একটা দেশের যত মানুষ আছে সেটা দেশের ভিতরে থাকুক বাইরে থাকুক তারা সবাই মিলে যে ইনকামটা করে ওটাকে বলে গ্রস ন্যাশনাল ইনকাম ওটাকে ওই দেশের জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যে ইনকামটা পাওয়া যায় ওটাকে বলে গ্রস ন্যাশনাল ইনকাম কি इंडिया তার 1% জনসংখ্যার জনসংখ্যা কত কোটি হবে দেখ কোটি না 1.2 করোড় পুরো ইন্ডিয়ার 99% সম্পদ আছে এই 1.2 করোড়ের হাতে বাকি 1% সম্পদ সম্পদ আছে হচ্ছে 99% লোকের হাতে কাছে ওই দেশের পার ক্যাপিটা ইনকাম দিয়ে ওই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মাপা যায় না আমাদের দেশে হচ্ছে তেমনি আমাদের দেশের অবস্থা হচ্ছে স্যার এরকম বেহাল দশা Fail to start video. Please select another video camera.
जनसंख्या दिए भाग दी जैक Business by trade cycle is the continual sequence of a rapid growth in GDP, followed by a slowdown in growth and then a fall. Growth then comes again when this has reached a peak. The cycle turns once more. एक बार होते हैं अपने तो ये तो भरोसा कर जिन्हें देखा हो। ये तो होते हैं business by trade cycle. मार्केटिंग जिन्हे কিন্তু এখন আমরা যে সাইকেলটা পড়ব এটা হচ্ছে একটা ইকোনমিক সাইকেল যে একটা ইকোনমিতে কখন কি রকম হয় আমি যেটা বলছি যে ইকোনমিক প্রধান নির্দেশক হচ্ছে রিয়েল জিডিপি নমিনাল জিডিপি না কিন্তু রিয়েল জিডিপি রিয়েল জিডিপিটা হচ্ছে যে যদি দেশটা জন্ম হয়ে থাকে 1971 সালে তাহলে 1 কেজি গোস্তের দাম रियल जिडीपी बाधाप्राप्त हो बुझा रियल जिडीपी मान जिडीपी क्षमता ठीक थ्रो 
लाइन मान टोटलिकनोम प्रथम विश्वजुद्ध खर्चा पति क्षमता रिसेशन तो इकोनमी जो पीके चले जाए रिसेशन रिसेशन थ्रोते चले आसलो जैसे मध्य फिर इकोनमी तलानी चले आसान जिडीपी तक आरोप शुरू कर जिनसे शेष मतलब खेल 
তো ওই সময় যখন আশা প্রত্যাশা অনেক বেশি বেড়ে যায় তখন ইকোনমি যে ফল করে এটাকে বলে ফাস্ট তো বাংলাদেশে এখন মোটামুটি সেই পর্যায়টাই চলছে এটা কারণটা বলি কারণটা হচ্ছে একটা যুদ্ধের পরে একটা যুদ্ধের পরে দেশে কর্মক্ষম জনসংখ্যা অনেক পরিমাণে হ্রাস পায় যদি ধরে নেই যে বাংলাদেশের যুদ্ধে বাংলাদেশে যে যুদ্ধটা হচ্ছিল সেখানে ত্রিশ লাখ মানুষ মারা গেছে তাহলে ধরে নিতে হবে যে এই ত্রিশ লাখ মানুষের মধ্যে কর্মক্ষম মানুষ ছিল পঁচিশ লাখ মানে হচ্ছে একটা এই গ্রুপের পুরুষ যারা কর্মক্ষম ওই সময় তো বাংলাদেশের নারীরা অত কাজ করতো না নারীরা হাউস হোল্ড জব করতো উনিশশো একাত্তর সালে সে ত্রিশ লাখের মধ্যে আমাদেরকে ধরে নিতে হবে যে পঁচিশ লাখ পুরুষই মারা গেছে আর পাঁচ লাখ নারী হয়তো মারা গেছে পঁচিশ লাখ পুরুষ মারা যাওয়ায় দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যা একদম কমে গেছে তো যুদ্ধের পরে একবারে যে কোনো দেশেই দেখা যায় যে যুদ্ধের পরে যে বাচ্চা কাচ্চা গুলা হয় সেখানে পুরুষ ছেলে বাচ্চার সংখ্যা বেশি হয় প্রতি চারটা বাচ্চা জন্ম নিলে তার মধ্যে তিনটা বাচ্চা বাচ্চা ছেলে হয় আর একটা বাচ্চা মেয়ে হয় এটা কেন হয় তার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই কিন্তু নর্মালি দেখা গেছে জাপানের ক্ষেত্রেও তাই দেখা গেছে যে জাপানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পুরুষের সংখ্যা একেবারে প্রায় নাই হয়ে গেছিল জার্মানিতেও পুরুষের সংখ্যা একদম নাই হয়ে গেছিল সেইখানে দেখা গেছে যে প্রতি জার্মানিতে প্রতি ছাব্বিশ জন নারীর বিপরীতে একজন পুরুষ আছে এবং সেই একজন পুরুষ ও আবার অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ মানে পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ নাই বললে চলে তার মানে কর্মক্ষম পুরুষ বলতে গেলে নাই সেই অবস্থা থেকে জার্মানি এখন একটা খুব স্ট্রং ইকোনমির দেশ হয়ে গেছে এটার কারণটা কি কারণ হচ্ছে এই রিসেশনের পরে যখন থেকে এই মোটামুটি পনেরো ষোলো বছর পরে যখন ওই যে জন্ম হারে দেখা যায় যে প্রতি চারজন চারটা ছেলে মেয়ে মানে চারটা শিশুর মধ্যে তিনটা ছেলে একটা মেয়ে তো এরা যখন মোটামুটি কর্মক্ষম বয়সে চলে আসে পনেরো ষোলো বছর বয়সে চলে আসে তখন ইকোনমি খুব বেশি গতি প্রকৃতি লাভ করে খুব বেশি পাওয়ারফুল হয়ে যায় আর তারপরে এই বাচ্চাগুলি যখন ছাব্বিশ বছর বয়স বা তিরিশ বছর বয়সে পৌঁছায় যায় তখন ইকোনমি বুম হয় তো জাপানের ক্ষেত্রে ওই জিনিসটা হচ্ছে জাপান এবং জার্মানি বিশেষত এই দুটা দেশের ক্ষেত্রে তো এই দুটা দেশ মোটামুটি একদম বুম ইকোনমিতে ছিল এই উনিশশো আশি থেকে শুরু করে দুই হাজার সাল পর্যন্ত তারপরেই এই এই দেশ দুটাতে পুরা মানুষের সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে যে কারণে ইকোনমি আবার একটু কমে গেছে আর চীনের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হয়েছে তাদের কর্মক্ষম জনসংখ্যা মানে চীনের আহ কৃষি ক্ষেত্র খুব কম ওই দেশের আহ চীনের মানচিত্র যদি আপনারা দেখেন সেটা হলো পুরো গায়ে খাটা মানে আশ্চর্য একটা ইকোনমি তো একটা সময় চীনের সরকার সেই দেশে ওই আমাদের দেশের মতো কনভেনশনাল এডুকেশন বন্ধ করে শুধুমাত্র কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করছিল তো সেই কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার সুফলই তারা এখন পাচ্ছে মানে গায়ে খেটে চীনের কমিউনিস্ট সরকার একসময় বাধ্য করছে তাদেরকে দিনে বিশ ঘন্টা কাজ করতে এবং চার ঘন্টা ঘুমাইতে তো তার সুফলই এখন তারা ভোগ করতেছে তো আহ থেকে দুই সাল এই সময়টা এই সময়টা গ্লোবাল ইকোনমির সুবিধাটা নিচে হচ্ছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ জার্মানি এবং জাপান আর তারপরে মানে দুই হাজার সাল থেকে এই দুই হাজার দশ সাল বা বিশ সাল যাই বলে এই সময়টা সুবিধা নিচ্ছে চায়না এবং রাশিয়াও ধরা যায় কিছুটা এই দুইজন মিলে হচ্ছে এই সময়টা সুবিধাটা নিচ্ছে এই কারণে তাদের ইকোনমি একেবারে খুব ভয়াবহ ভাবে ডেভেলপ করছে কিছুদিন আগে আমি আমেরিকা 
যেই পরিমাণ কংক্রিট ইউজ করছে 2010 থেকে 2016 এই 4 বছরে চীন একা তার যে বেশি পরিমাণ কংক্রিট ইউজ করছে তার মানে কি দাঁড়ায় চীনের ইকোনমি এত ভয়াবহভাবে ডেভেলপ করছে যে তাদেরকে ওই সময় এত কিছু নির্মাণ করতে হইছে তো মোটামুটি এই হচ্ছে একটা ইকোনমিক সাইকেল যেখানে একটা সময় গিয়ে পিক হয় পিকের পরে আসে রিসেশন রিসেশনের পরে আসে সরি পিকের পরে আসে রিসেশন রিসেশনের পরে আসে রিকভারি রিকভারির পরে আসে বুম বুমের পরে আসে বাস্ট এর মধ্যে একটা ডিপ্রেশন আছে রিসেশনের একেবারে নিচের জায়গাটা যেটা থ্রো ওটারে বলে ডিপ্রেশন 1924 সালে আমেরিকায় যে রিসেশন শুরু হয়েছিল সেটা 2019 সালে গিয়ে গ্রেট ইকোনমিক ডিপ্রেশনে পরিণত হয়েছে তখন অনেকের জব কাট হয়েছে পুরো আমেরিকা বেকার লোকজনে ভরে গেছে আপনারা চার্লি চ্যাপলিনের যে সব মুভিগুলো দেখেন তার বেশিরভাগ মুভিতেই দেখবেন ওই যে গ্রেট ইকোনমিক ডিপ্রেশনের চিত্রগুলি চলে আসছে আর চার্লি চ্যাপলিন মুভিটা ওই সময় রিলিজ হয়েছে এই কারণে যে মানুষজন যাতে একটু হাসি ঠাট্টা নিয়ে মেতে থাকে এই ডিপ্রেশন তাদেরকে একটু বেশি অ্যাট্রাক্ট করতে না পারে डिप्रेशन मानुषे रिडिस्ट्रीब्यूशन Inflation leads to a redistribution of income and wealth from supplier to customer because outstanding amount lose real value with inflation. माने होते हैं कस्टमर माने सप्लायर बहुतों को सुर बहुतों को सुर जेजी निश्चा जेजी का भी सप्लाई करते चाहिए तो ऐसे ही जा जोनों को ताकि बेशी दमी कीमतें चाहिए ना ऐसे कारण है सप्लायर ना जेजी निश्चा सप्लाई दिखे चाहिए ना uh real value of with inflation in addition those with fixed incomes such as uh, pensioners and the low wage uh fair os than those who with significant earning power mane hocche goto bochhore tulonay ei bochhor jodi apnar earning na bare tahole apni goto bochhor je tel kinchilen 120 takay seta ei bochhor 160 taka diye kinte chaben na बैंके टूल मार्केटे 
মার্কেটে জিনিসের যে টাকা বেড়ে যায় তখন পরবর্তী বছরে গিয়া মানে আজকে 120 টাকার তেল যেটা 160 টাকা হয়ে গেছে পরের বছর গিয়ে ওই তেল 180 টাকা হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে মার্কেটে টাকা বেড়ে যায় নতুন টাকা ছাপানোর জন্য এই জিনিসটা কি হচ্ছে ইনফ্লেশনের একটা প্রবলেম যেটা হচ্ছে রিডিস্ট্রিবিউশন অফ ইনকাম এন্ড ওয়েলথ তৈরি করতে হয় ফিক্সড ইনকাম গ্রুপের জন্য এটা একটা সমস্যা ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট ইফেক্ট ইফ এ কান্ট্রি has a higher rate of inflation than its major trading partners its exports will become relatively expensive and import relatively cheap although its exchange rate will usually alter to take account of this ঘটনা টা কি হয় ঘটনা টা হয় যে পারচেজিং পাওয়ার যদি কমে যায় তাহলে আপনার এক্সপোর্ট টা বেড়ে যায় এক্সপোর্ট বেড়ে যায় কেন কারণ ডলারে মানে যারা ইম্পোর্টার মানে আপনার কাছ আপনার দেশ থেকে যারা ইম্পোর্ট করতেছে তারা হচ্ছে এক ডলারে আগে যে জিনিস পাইতো এখন এক ডলারে তার চেয়ে বেশি জিনিস পাবে কারণ আগে এক ডলারের দাম ছিল আশি টাকা এখন হয়ে গেছে পঁচাশি টাকা তার মানে হচ্ছে একই ডলারে বেশি পরিমাণ ইউনিক পাইতেছে कारण बाश टाइमोर्ट कर माल इम्पोर्ट करते जा भाई क्यों बुजते आज के चप्टारे जटिलतारेडी अठारो जन मानसम to influence the allocation of resources in an economy business confidence in undermined because planning and forecasting are less accurate business confidence is an issue mane hocche business er je jinish guli mane gopurno je jinish guli an confidence mane hocche attobishwas ekjon predict kore rakhche je ami eto poriman sell korbo ha ar eto poriman income korbo ट्रांसफार्ड for that for this reason acha wage bargaining eta to bujhano kichu nai mane shomikera ager betone ar kaj korte chaibe na karon bazare gele tader mathay baj korbe ei karone inflation hoye gele tara wage bargaining er i korbe ar consumer behavior consumer behavior o paltaye jabe age ronjan asle dekha jay to je begun हाथी 
मान मान जिन दाम एकदम कमे गो स्वर्गे हाई मानुषिक डिमांडफुल Price rises resulting from a persistent excess of demand over supply in the economy as a whole. तार माने होते हैं डिमांड बेरे के से होता है पूरे कुनो जिनिशर है ताकि तो जिनिशर सप्लाई ठीक मत हो ना ही इसे खेल के मानो सोचे जिनिशर पाई है बेशी दाम दिया हो कितने राजी जब हम थोड़े कुनो कारण है बाजारे जो भी मुझे एक ही एक ही है टॉयलेट पेपर एक शॉर्ट इस्तेमाल कर जाए आगे हमारे बात सुने जाए तो बोले टॉयलेट पेपर लाख तो बार कुनो एक नशों में तो जो कौन थे के ये जो गोल्ड फिश ना मैं एक चाय निश्चित कंपनी बाजारे टॉयलेट पेपर सब तरीके पर शुरू कर से तो अपन एक जिन्स टाइप ने वाले तो जरूर ही एक का जिन्स वही है से आगे रेस्टोरेंट पे गए के टिश्यू पेपर कुछ तो नहीं तो एक टिश्यू पेपर डिमांड 
তখন এই যে বাজারে মানি সাপ্লাইয়ের পরিমাণটা বেড়ে যায় এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে কস্ট পুল তো এই রকম কস্ট পুল হলে কস্ট অফ প্রোডাকশন বেড়ে যায় মানে হচ্ছে একটা জিনিস প্রডিউস করতে কস্ট বেড়ে যায় মানে হচ্ছে র মেটেরিয়ালস এর দাম বেড়ে যায় তাহলে কস্ট অফ প্রোডাকশন বেড়ে যায় আর ডিক্রিজ দা ভ্যালু ফর মানি মানে মান মানির দামটা কমে যায় supply cannot grow any further once full employment of factors of production are reduced কিন্তু supply বাড়ানো যাবে না কারণ হচ্ছে ওই যে ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন যেগুলো আছে ওগুলা হাইয়েস্ট ইউটিলাইজেশনে পড়ে গেছে এটা হচ্ছে ডিমান্ড পুল আর কস্ট পুলটা কি কস্ট পুল হচ্ছে প্রাইসেস রাইজেস রিজাল্টিং फ्रॉम এন ইনক্রিজ ইন দা কস্ট অফ প্রোডাকশন অফ গুডস এন্ড সার্ভিসেস that is of import of raw materials or from wage increase মানে কিছুদিন আগে গভর্নমেন্ট সে একটা খুব বড় বিপদ গেছে সেটা হচ্ছে যে সুতার দাম বেড়ে গেছে সুতার দাম কেন বেড়ে গেছে কারণ হচ্ছে যেই সব দেশে তুলার উৎপাদন হয় সেই সব দেশে খুব ভরা গেছে তুলা উৎপাদন করতে প্রচুর পরিমাণে পানি দরকার হয় কোন কোন দেশে তুলা উৎপাদন হয় এই যে আফগানিস্তান পাকিস্তানের উত্তরে যে সব দেশ আছে উজবেকিস্তান তাজিকিস্তান কাজাকিস্তান কিজবিজিস্তান তারপরে তুর্কমেনিস্তান এই সব দেশে তুলার প্রোডাকশন বেশি হয় তো সেই সব দেশে খরা যাওয়ার কারণে তুলার প্রোডাকশন কমে গেছে এই জন্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তুলার দাম বেড়ে গেছে আর তুলার দাম বেড়ে যাওয়ায় সুতার দামও বেড়ে গেছে সুতার দাম বেড়ে যাওয়ায় গার্মেন্টসের কস্ট বেড়ে গেছে তো এই জিনিসটা হচ্ছে কস্ট ফুল ইনফ্লেশন মানে হচ্ছে टार खाली सरकार আর তখন ইকোনমিতে খুব বেশি টান পড়ে গিয়েছিল যে কারণে সরকার ট্যাক্স রেট প্রচুর পরিমাণে বাড়ায় দিয়েছিল তখন ট্যাক্স কর্পোরেট ট্যাক্স রেট ছিল হচ্ছে 35% সেখান থেকে একবারে কর্পোরেট ট্যাক্স রেট ইয়েতে করে ফেলছে 40% করে ফেলছিল তো সেইখান থেকে পরে আস্তে আস্তে ইকোনমি ডেভেলপ করার কারণে পরে 37% তারপরে 35% তারপরে 35.5% এখন চলে আসছে 30% তো এই সব কারণে মানে गवर्नमेंट স্পেন্ডিং এবং ট্যাক্স রেট ডিডাকশনের কারণে ইকোনমিতে ডিমান্ড পড়ে যায় মানে ইকোনমি তে মানে गवर्नमेंटের ফিসকাল পলিসির কারণে ডিমান্ড ফুল ইনফ্লেশন তৈরি হয় আর হচ্ছে ক্রেডিট if levels of credit extend to the customer increased uh, perhaps because of decrease in the interest rates মানে যখন হচ্ছে ব্যাংক ইন্টারেস্ট রেট কমায় দিবে তখন মানুষ বেশি বেশি লোন নিতে যাবে আর বেশি বেশি লোন নেওয়ার কারণে ব্যাংকে ব্যাংকের টাকা কমে যাবে এবং সেই টাকাটা মার্কেটে চলে আসবে মার্কেটে চলে আসলে টাকার পরিমাণ বেড়ে যাবে আই সে তুলনায় প্রোডাক্টের তুলনায় फ्यूचर wages and prices will therefore be raised in anticipation of the expected amount of future inflation মানে হচ্ছে আপনি যদি অ্যান্টিসিপেট করেন যে ইনফ্লেশন বেড়ে যাবে তাহলে আপনার 
ফিউচার ইন কি ওয়েজেস এবং প্রাইস দুটেই বাড়ায় দিতে হবে প্রাইস যদি বাড়ায় দেন তাহলে আর মার্কেটে সারপ্লাস মানি থাকবে না মানে বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রেতার কাছে টাকাটা চলে যাবে ব্যালেন্স হয়ে যাবে কিন্তু দিস ক্যান লিড টু ভেরিয়াস সার্কেল অফ ওয়েজ প্রাইস স্পাইরাল স্পাইরাল মানি স্পাইরাল মানে হচ্ছে ঘুরে ফিরে আসা in which inflation becomes in a relatively permanent feature because of people's expectations that it will occur মানে ইনফ্লেশন হতে থাকবে মানুষ যদি এই জিনিসটা ধরেই নাই তাহলে ইনফ্লেশন একটা পার্মানেন্ট এই যে আমাদের দেশে যেটা হইছে যে প্রতি বছরই জিনিসপত্রের দাম বাড়বে এই কারণে আমাদের দেশে হয় কি প্রতি প্রতি বছরই একটা ইনক্রিমেন্ট দেয় ওয়েজের ইনক্রিমেন্ট স্যালারির ইনক্রিমেন্ট ইনক্রিমেন্ট বেশি হইলে বাজারে বেশি পরিমাণ বা মানে টাকা আসে যার ফলে সুতিতে দিন জিনিসের দাম এমনি বেড়ে যায় আর ইয়াতে এনজিও গুলোতে দেখছি একটা সিস্টেম আছে যেটা নাম হচ্ছে কোলা কস্ট অফ লিভিং লিভিং অ্যাডজাস্টমেন্ট মানে প্রাইভেট কোম্পানিতে যে জিনিসটারে ইনক্রিমেন্ট বলে সেই জিনিসটারে ওরা বলে কোলা কস্ট অফ লিভিং অ্যাডজাস্টমেন্ট মানে ইনফ্লেশনের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে ইনকামটা संक्षेपे डिटेल्स थिंगल আর বাংলাদেশ ইকোনমিক ফোরাম এরা এরা তারা যে সাজেশন দেয় সেই অনুযায়ী गवर्नमेंट এই এই পলিসি গুলি দেয় একটা হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্সিং ওভারঅল ডিমান্ড ইন দা ইকোনমি অর এগ্রিগেট ডিমান্ড ভায়া মনিটারি পলিসি गवर्नमेंट পলিসিস অন মানি সাপ্লাই দা মনিটারি সিস্টেম ইন্টারেস্ট রেটস এক্সচেঞ্জ রেটস এন্ড দা অ্যাভেইলেবিলিটি অফ ক্রেডিট মনিটারি পলিসির মধ্যে আছে মূলত যে गवर्नमेंट এই বছর কি পরিমাণ টাকা ছাপাবে মানে মানি সাপ্লাই ইয়াতে কি করি ইকোনমিতে কি পরিমাণ হবে তারপরে হচ্ছে गवर्नमेंटের মাই মনিটারি সিস্টেমটা কি রকম হবে মনিটারি সিস্টেমের মধ্যে কিন্তু অনেকগুলা ফ্যাক্টর আছে যার মধ্যে আছে যে ইন্টারব্যাংক ট্রানজেকশন তারপরে আছে সুইফট ট্রানজেকশন সুইফট ট্রানজেকশন মানে হচ্ছে बैंके टाइम बचर সরকোনো উৎসব কিংবা এই সময় কোন উৎসব 
যেরকম যেমন বলা যায় স্যার যে ঈদুল আজহা কিংবা ঈদুল ফিতর দুই দুর্গা পূজা দুই দিন মানুষ বেশি টাকা দিলে কারণ কি এই দুই ঈদের সময় বোনাস দেওয়া হয় সবাই ব্যাংক থেকে দেখা যায় যে ওই বেতন বোনাস দুটি তোলে সেই হিসাবে মানে প্রতি অন্য মাসে যে দেড় গুণ টাকা এমনি দিতে লাগে এর পাশাপাশি আরো কিছু টাকা তুলে আর দেখা যায় যে সবার বোনাসে এই ঈদের খরচ কাবার হয় না ঈদুল ফিতর আসলে মানুষের খরচ এমনি দিয়ে বেরে যায় কাপড় চোপড় কেনা লাগে পাশাপাশি যাকাত দিতে হয় কারণ রোজার মধ্যে যাকাত দিলে নাকি সত্তর গুণ সবার বেশি পাওয়া যায় ईदुल आजहार समय गुरु जो बिक्री कर दरकार গরু যে কিনবে তারও টাকা দরকার ব্যাপারটা কি কি জানি গরু যে বিক্রি করবে সে গৃহস্থালির কাছ থেকে গরু কিনে আনবে ওই জন্য সে টাকা ব্যাংক থেকে টাকা তুলে গৃহস্থের কাছে দিয়ে আসে আর গৃহস্থ তো টাকাটা ব্যাংকে জমা করে না সে টাকাটা রেখে দেয় বা তার খরচ মেনটেইন করে আর ব্যাপারী সেই গরু जी सर चिंता कर हाथे हाथी घूर बजारे बजारे घूर मध्य धार ने ईदे फिर ईदे तक ईद आगे धार कर शोध दिए दिन मध्य धारूद 
कंट्रोल सरकार सूद पा मानते सरकार मानुष बस मान सब श्रेणी मानते लोन पाए मनिटरि पलिसी इनफ्लेशन To a sustainable low level, though since 2008, interest rate has also been used to support consumer spending in order first to avoid and then to shorten the recession, which followed the banking crisis. And in 2007, the interest rate used for us to support consumer spending in order first to avoid and then to shorten. मानी न Relationship between interest rate and the level of expenditure in the economy, or between the, it uh, is to be considered that there is a direct relationship between interest rate and the level of expenditure. And uh, interest rate from the level of expenditure is shown by the economic relationship. So between interest rates and the rate of inflation, our uh, expenditure base is going to be inflation from the level. Our expenditure from the level of inflation will be less than. If we in interest rate is shown by Uh, 
তারপরে দুই নম্বর হচ্ছে ইফেক্ট অফ রাইজ ইন্টারেস্ট রেটস ইফ কোম্পানি সি দা রাইজ এট এ রিলেভেন্ট অ্যাজ রিলেটিভলি পার্মানেন্ট রেটস অফ রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট উইল বিকাম লেস অ্যাট্রাকটিভ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানস মে বি কার্ডেড যদি দেখি যে ইন্টারেস্ট রেটটা বেড়ে যাচ্ছে তাহলে ইনভেস্টমেন্টটা কমে যাবে কারণটা কি মানুষ একটা কোম্পানিতে ইনভেস্টমেন্ট করে কেন রিটার্নের আশায় কিন্তু রিটার্নটা পাবে কিনা ওটা শিওর না ওটা আনসার্টেন কিন্তু যদি লেন্ডিং করে মানে কাউকে ধার দেয় তার যে ইন্টারেস্টটা পাবে এটা তো কনফার্ম যে ব্যবসা ভালো করুক বা না করুক সেই ইন্টারেস্টটা দিবে যে কারণে মানুষের ইন্টারেস্টের প্রতি আগ্রহটা বেড়ে যাবে যে কারণে স্পেন্ডিং উইল ফল মানে হচ্ছে যে ইনকাম কোম্পানি করবে তার মধ্যে ইন্টারেস্ট টা বেশি দিতে হবে যে কারণে কোম্পানির ইনকাম কমে যাবে ইনকাম কমে গেলে যারা ইনভেস্ট করছে তাদের রিটার্নও কমে যাবে companies will reduce inventory level as the cost of having money tied up rises eta hocche company er khetre jodi interest rate bere jay tahole tader income income ebong return kome jabe ar household er khetre ki hobe household hocche komay dibe othoba postpone kore dibe consumption in order to reduce borrowing mane hocche apni jodi consumption barai dan tahole apnare dhakkorjo korte hobe আর তারপর যে করতে হলে যে ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে গেছে আপনার ইন্টারেস্ট বেশি দিতে হবে এন্ড শুড বিকাম লেস উইলিং টু বোরো ফর হাউস হাউস পারচেজ স্পেন্ডিং উইল ফল মানে দুই ক্ষেত্রে স্পেন্ডিং ফল করবে যদি ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে যায় আর দা এক্সচেঞ্জ রেট ফর স্টার্লিং উইল বি हायर দেন ইট উইল अदरवाइज বি এখানে আপনাদের কিছু বলে নেই এই যে আমাদের ম্যানুয়ালটা এই ম্যানুয়ালে जैगर it would otherwise be this will keep the cost of export higher and the cost of import will be cheaper mone karen takar value jodi bere jay tahole ki hobe cost of export will be higher tar mane jara export korte gele apnake beshi expenditure korte hobe tar mane export kome jabe kintu import global cheaper hoye jabe mane age 1 lakh dollar e je poriman import korte parten এখন 1 লাখ ডলারে এই তার চেয়ে বেশি ইম্পোর্ট করতে পারবেন देयर উইল বি ক্যাপিটাল ইনফ্লোস অ্যাজ ফরেন ইনভেস্টরস উইল বি অ্যাট্রাক্টেড টু স্টার্লিং ইনভেস্টমেন্ট মানে টাকার ভ্যালু যদি বেড়ে যায় তাহলে বিদেশীরা বেশি বেশি ইনভেস্ট করতে যাবে কারণ তারা যত যত ডলার যত ডলার এখানে ঢুকাবে তাতে তার ভ্যালু বেশি পাবে सरकार बेकार बुझा करते 
আরেকটা হচ্ছে বরোইং বরোইং মানে হচ্ছে সরকার আমাদের দেশের ব্যাংকগুলা থেকেও ধার করতে পারে আবার আমাদের দেশের ব্যাংকগুলা থেকে ব্যাংকগুলা টাকা না থাকলে বাইরের দেশ থেকে ধার করতে পারে এই বাইরের দেশ থেকে ধার করতে গিয়ে শ্রীলঙ্কার বারো নামে লেগেছে শ্রীলঙ্কার ইকোনমি অতটা মজবুত ছিল না ওদের মূলত চা এবং গার্মেন্ট বেস ইকোনমি ছিল কিন্তু ওদের গভর্নমেন্ট স্পেন্ডিং অনেক বেশি হওয়ার কারণে দেশের ব্যাংকগুলি ফাঁকা হয়ে গেছে এই জন্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডগুলার পুরোপুরি ভার চায়নার হাতে ছেড়ে দিছে আর চায়নার হাতে ছেড়ে দেওয়ার কারণে চায়না তাদের নিজস্ব স্পেন্ডিং এ ওই দেশের বন্ধুগুলা বিশেষ করে দুইটা বন্ধু এটা হচ্ছে কলম্বো আউটার পোর্ট আর এটা হচ্ছে হাম্মার পোর্ট নামে একটা পোর্ট আছে এই পোর্ট দুটো পুরোপুরি চায়নার আহ ইয়েতে করে দিছে আচ্ছা এইখানে আমি আর একটা জিনিস বলে রাখি আমাদের দেশেও কিন্তু মোটামুটি একটু ইকোনমিক দেখা দিচ্ছে তার একটা প্রমাণ হচ্ছে এই যে আমাদের পদ্মা সেতু যেই কোম্পানি করে দিছে সেই কোম্পানির নাম হচ্ছে চায়না কনস্ট্রাকশন লিমিটেড তাদের কি একটা অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আবার হচ্ছে এই সেতু তো তোমার কাজে কাজ হচ্ছে দুই হাজার ছাপ্পান্ন সাল পর্যন্ত নিয়ে নিছে সরকার ভুল থাকতে পারে কিন্তু হচ্ছে কিছু বছরের জন্য তারা এই সেতু টোল আদায় করবে তার মানে এই সেতু পুরোপুরি মালিকানা এখন পর্যন্ত চায়না ব্রিজ কনস্ট্রাকশনে গিয়ে আছে এই ব্রিজের পুরোপুরি দায়িত্ব তাদের হাতে তো যেই কারণে এই ব্রিজের খরচও তারা করবে এবং এই ব্রিজ থেকে কামাইও তারাই করে এই দেশ থেকে থাকবে ঠিক সেই রকমই বলুন শ্রীলঙ্কার হাম্পান কোটা বন্দরের পুরোপুরি কর্তৃত্ব হল চীনের হাতে এখন ওই ইয়াতে শ্রীলঙ্কার সরকারের জাহাজ যদি ওইখানে গিয়ে তো তাদেরকেও ওই চাইনিজ কোম্পানিকেই টাকা দিতে হবে ব্যাপারটা হচ্ছে এইরকম আবার শ্রীলঙ্কার গভর্নমেন্টের অবস্থা এত খারাপ যে তারা চিন্তা করতেছে সভারিন বন্ড ইস্যু করার সভারিন বন্ড মানে হচ্ছে সার্বভৌম সভারিন মানে হচ্ছে সার্বভৌমত্ব সার্বভৌমত্ব হচ্ছে এমন একটা সার্বভৌমত্ব জিনিসটা ইম্পোজ করছে হচ্ছে লিগ অফ নেশনস এর যেটা পরবর্তীতে ইউনাইটেড নেশনস এ পরিণত হইছে সেই নেশনের ইউনিয়ন একটা দেশ যদি আরেকটা দেশের সার্বভৌমত্বের উপরে আঘাত আনে তো সেটা জাতিসংঘের কোন একটা ধারা অনুযায়ী দোষ হবে এবং সেই দোষে ওই ইয়ার উপরে ওই দেশের উপরে নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হবে মানে ইকোনমিক্যালি এবং বিভিন্ন ভাবে ওই দেশকে এক করে করে দেওয়া হবে সভারিন বন্ড হচ্ছে এমন একটা জিনিস যে কোন একটা দেশ আর একটা দেশকে টাকা দিবে তার বদলে ওই টাকা যতদিন ফেরত না দিচ্ছে অতদিন ওই দেশের সফারেন্সি ওই দেশের কাছে বন্ধ থাকবে তার মানে হচ্ছে যে ওই দেশ যদি এই দেশকে আক্রমণ করেও তাহলে জাতিসংঘ তার উপরে কোন ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবে না ভয়াবহ জিনিস চিন্তা করে রাখেন গভর্নমেন্ট বড়োইং মাঝে মাঝে এত ভয়ঙ্কর পর্যায়ে যায় মানে যত বড় করবে তত ইকোনমি এক্সটেন্ড করবে যত বেশি রাস্তাঘাট বানাবে তত ইকোনমি ডেভেলপ করবে তাহলে থাকে তাহলে যেটা হবে
আচ্ছা এখন আসি ইকোনমিক্স এর মার্কেট বলতে কি বোঝায় ইকোনমিক ইকোনমিক্স এর মানে এমনি নরমালি আমরা মার্কেট বুঝি যেখানে মানুষজন জিনিসপত্র কিনতে আর বেচতে আসে আর ইকোনমিক্স এর মার্কেট বলতে বোঝায় যেখানে বায়াররা এবং সেলাররা গুডস এন্ড সার্ভিসের প্রাইসে প্রাইসে ইনফ্লুয়েন্স করে আচ্ছা মানে হচ্ছে কখন কোনটা ইউজ করব क्षमता सरकार क्षमता आज क्षमता देखा সরকারের যা করার ক্ষমতা বা সব ক্ষমতা আছে সেটা কি ইউজ করে এই জিনিসটা হচ্ছে ফিজিক্যাল পলিসি আর মনিটরি পলিসি হচ্ছে কৌশলের মাধ্যমে সরকার যদি দেশের ইকোনমি নিয়ন্ত্রণ করে স্যার আমি মানে যতটুকু বুঝছি স্যার মানে এই যে রিডিউস করার জন্য স্পেন্ডিং ট্যাক্সেশন এন্ড বোরোইং স্যার এখানে মানে एग्जांपल স্বরূপ মানে আপনি শুধু একটু অবজার্ভ করেন যে আমার এটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং না ঠিক আছে কিনা कमे ग्रोथ सरकार हेलो হ্যালো
कारण मानी जाोडक्शन बेड़े गेस खरच कर लुलिस फोर्स खरच कर लगभग खरचे की इनकाम गवर्नमेंट खरच कर लो पब्लिक सेक्शन तरफ इनकम हलो व्यवहार सबान प्रोड्यूस कर सरकार मानसिकोना मानी 
মানে একটা কোম্পানি হিসেবে আপনি যদি এক্সপেন্স করেন ধরেন 100 টাকা 100 টাকা সেল করেন 90 টাকা এক্সপেন্স করলেন তাহলে 10 টাকার 10% মানে এই 1 টাকা আপনি गवर्नमेंट কে দিবেন তাই না জি স্যার কিন্তু যদি 50 টাকা এক্সপেন্স করে 50 টাকা ইনকাম করেন তাহলে 5 টাকা गवर्नमेंट কে দিতে হবে জি স্যার गवर्नमेंट হয় এক্সপেন্স এ উৎসাহি নিলে ইনভেস্টমেন্ট উৎসাহি ইনভেস্টমেন্ট করে সরকার কোনো ট্যাক্স নেয় না কিন্তু যদি ইনকাম করেন মানে নিজের কাছে রেখে দেন सरकार সরকার যদি ওই টাকাটা নিয়ে আবার এক্সপ্যান্ড করে মানে ট্যাক্স বেরাই দিল কিন্তু সরকার টাকাটা নিয়ে নিজের ভান্ডারে রেখে দিল তাহলে কিন্তু ইকোনমি গ্রো করবে না যে সব ট্যাক্স বাড়াই দিয়ে আবার যদি সরকার স্পেন্ডিং ও বাড়ায় দেয় তখন ইকোনমি গ্রো করে হ্যাঁ জি স্যার তার মানে যদি মানে এমন ভাবে ট্যাক্সেশনটা ইয়ে করতে হবে যাতে করে পাবলিক মানে পাবলিক ফাংশনে যারা থাকবে তারা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট কিংবা এক্সপেন্সে তাদের উৎসাহী হয় এবং সরকার সেই টাকাটা আবার তার নির্বাহী নির্বাহ খরচ নির্বাহের জন্য বেশি পরিমাণে পায় সেভাবে ট্যাক্সেশনটা করা হবে ট্যাক্সেশন এইভাবে ইনফ্লেশন কমাইতে ভূমিকা রাখে জি স্যার তিন নম্বরে ছিল सरकार सचय पत्र क्या मैं जिनिसमेंटर मैक्रोकोनमिकार्डेंशन ब using monetary and fiscal policy may be harmful demand management intervenes the inflationary in the uh, in the in, uh, interventions are inflationary in the long run high tax act as a this uh, incentive to economic activity the possibility of politically motivated policy changes created damaging uncertainty in the economy discouraging long term investment mane demand management jodi uh, koren साधारण जनगण के अंश ग्रहण रिडक्शन 
তখন সারপ্লাস মানিটা ইনভেস্টমেন্ট হবে মানে আগে ট্যাক্স দিতে হতো 40 টাকা এখন দিতে হয় 30 টাকা তাহলে এই ইয়া কোম্পানিগুলা প্রাইভেট কোম্পানিগুলা ওই 10 টাকা রিইনভেস্ট করবে তারপরে হচ্ছে ইনক্রিজিং ফ্লেক্সিবিলিটি ইন দা লেবার মার্কেট বাই কার্ভিং দা পাওয়ার অফ ট্রেড ট্রেড ইউনিয়নস মানে হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন যদি না থাকে তাহলে বারগেনিং পাওয়ার থাকে না ইয়ার লেবারদের ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে কোম্পানিগুলো লাভই বেশি করবে কিন্তু তাদের স্পেন্ডিংটা এক রকম রয়ে যাবে তো এই লেবার মার্কেটে ট্রেড ইউনিয়ন চালু করার মাধ্যমে লেবার মার্কেটে ফ্লেক্সিবিলিটি তৈরি হয় মানে হচ্ছে লেবাররা যদি খুশি না হয় তাহলে এক কোম্পানি ছেড়ে আর কোম্পানিতে চলে যেতে পারবে তো এইভাবে সাপ্লাই ডিমান্ডের যে থিওরি সেই জিনিসটা কার্যকর থাকবে তারপরে হচ্ছে ইমপ্রুভিং এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং সো দ্যাট কোয়ালিটি অফ লেবার এন্ড হেন্স দা ইকোনমিক প্রোডাকটিভ ক্যাপাসিটি আর এনহ্যান্সড মানে হচ্ছে লেবারদের প্রোডাকটিভিটি বাড়ানোর জন্য মানে লেবারদের প্রোডাকটিভিটি বাড়লে কিন্তু জিডিপি বাড়বে জিডিপি বাড়লে ইকোনমি বাড়বে ইকোনমি গতিশীল হবে তো লেবারদের প্রোডাকটিভিটি বাড়ানোর জন্য হচ্ছে এডুকেশন এবং ট্রেনিং ইমপ্রুভ করতে হবে তারপরে হচ্ছে ইনক্রিজিং কম্পিটিশন থ্রু ডিরেগুলেশন এন্ড প্রাইভেটাইজেশন অফ ইউটিলিটিস মানে ইউটিলিটি কোনগুলা ইউটিলিটি হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই যেমন ধরেন ওই কি বলে বিদ্যুৎ তেল গ্যাস একটু শেয়ার দিয়ে দেন স্ক্রিন শেয়ার দেওয়া হয় না হ্যালো স্যার স্ক্রিন একটু শেয়ার করলে ভালো হতো ও স্ক্রিন শেয়ার করি लोकजन <laughs> पॉलिसी आगामी क्लस ডিমান্ড এবং প্রাইস সরি ডিমান্ড এবং সাপ্লাই এই ডিমান্ড এবং সাপ্লাই এর সঙ্গে রিলেটেড হচ্ছে প্রাইস এবং টাইম ডিমান্ড জিনিসটা হচ্ছে একটা মানে আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে প্রোডাক্ট এই ডিমান্ড এবং সাপ্লাই এই জিনিসটা হয় প্রোডাক্টের পার্টিকুলার কোন একটা প্রোডাক্টের ডিমান্ড কতটুকু सप्लाई जीरो 
কোন একটা জিনিসের ডিমান্ড যদি অত্যধিক বেশিও হয় সেই ডিমান্ড এর একসময় কমতে কমতে জিরোতে চলে আসবে কারণ জিনিসটা মানে সাপ্লাই হচ্ছে লিমিটেড সাপ্লাই যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আর মানুষ ডিমান্ড করবে না সেই জিনিসটা পাওয়া যায় না ডিমান্ড করে লাভ নেই ওই ভাবে আস্তে আস্তে ডিমান্ডটাও জিরোতে চলে আসবে তো এই যে ঘটনাগুলো ঘটে আবার যেইখানে এসে ডিমান্ড এবং সাপ্লাই ম্যাচ করে ক্রস করে মানে মানুষ যতটুকু পরিমাণ টাকা দিতে চায় সাপ্লায়াররাও ততটুকু পরিমাণ টাকাই ততটুকু পরিমাণ টাকাই চায় তাদের সাপ্লাইয়ের জন্য এই জিনিসটা যেখানে এসে ম্যাচ করে যায় সেই জায়গাটারে বলে ইকুইলিব্রিয়াম মানে সাপ্লাই কার এবং ডিমান্ড কার যেখানে এসে ইন্টারসেপ্ট করে ওই জিনিসটারে বলে ইকুইলিব্রিয়াম আর আর একটা জিনিস হচ্ছে ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড আচ্ছা একটা হচ্ছে লাইন একটা হচ্ছে কার লাইন জিনিসটা হচ্ছে সোজা আর কার জিনিসটা হচ্ছে একটু বাঁকা ধরুকের মতো এখন আপনাদেরকে আমি একটু ওই গ্রাফ সম্পর্কে আইডিয়া দিয়ে রাখি যেহেতু আগামী ক্লাসে আমি গ্রাফ করাবো তো আমি একটু নেটে যাচ্ছি নেটের স্ক্রিন আপনাদেরকে শেয়ার করব डिमांड कार डिमांड कम लम्बाटिसिटीडर फर्मुल